都是小姐你好，这是您的快递。什么呀？还能是什么礼物呗？又是卫青，除了他还能有谁啊？上次刚送走了一批，这次又来了一批。要不让快递小哥退回就好了。可是我哪有那个闲钱呀、啊？这家伙到底有完没完啊？果然，他能成为艺术界的新宠，不是没有理由的。交给公司的设计师，让他们新一季的产品尽量参考画稿上的元素，到时候结合寻然的画展做推广。好的。说话声音那么大干嘛？可不可以不要这么粗鲁啊？少跟我废话！你还想送礼送到什么时候？东西都到了呀，挺快的嘛，回去就给他好评。我跟你斗了吗？那天送花的时候不是跟你说的很清楚，不要再给我送任何东西。你送再多也只是浪费快递费而已。喂，听不清楚。喂，听不清。我这里信号不太好，有什么事情你当面跟我说吧。我把地址发给你，你要有事儿过来找我吧。喂，喂。你来了，这么快？我打电话几十块钱，能不快吗？这么有诚意啊，赶紧喝口茶。嗯，好喝，渴死我了。知道你来了会渴，特意加了蜂蜜跟薄荷。谢谢你啊。我来其实是想说，现在是茶点时间，有什么事吃了东西再说。糖衣炮弹就可以让我屈服？我告诉你，不可能！我这辈子最讨厌别人骗我。不要以为花点钱哄哄别人，别人就会原谅你。我告诉你，对别人可以，对我没门儿。那你要我怎么样，你才肯原谅我？道歉。不可能。那就没什么好说的了。你最好现在就找人把那些东西拿走，要不然就等我有钱再给你寄回去。再见。不要怪我，不是我不想吃你们，是我实在不能吃、啊。苍天啊，你为什么要这么折磨我？不，周氏，你做的是对的，绝对不能落入他的陷阱。好吃的我什么我什么都没见过。都给我撤了！真麻烦，想不到这个女人嘴这么硬。其实啊，我倒觉得这个周小姐很与众不同。与众不同又有什么用
，我还从来没被人这么驳过面子。如果要不是我只对他的身体不起排斥反应，我会在他身上浪费这么多时间吗？其实，想让他接受您，并不难。怎么说？道歉？不可能！我长这么大还从来没给别人道过歉呢。如果你不道歉的话。他可能一辈子都不会原谅你。你想一想，你花了十年的时间，好不容易找到一个像他这样的人，难道最后就要失败在一个道歉上吗？可，可我不会道歉。就三个字而已，没有那么难。你现在赶过去的话，应该还能追上他。看那个卫青，这选什么破地儿，连个公交车都没有，害得我要自己走回去。喂，我送你吧。不需要。这儿不好打车。谁说我要打车了？这儿风景这么优美，不散散步不行吗？